Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a esta jornada de la Cátedra Prosegur, en la que vamos a tener la presencia del profesor Paddy Ganigel de la Universidad de Limerick en Irlanda, que va a hablarnos acerca del tema Superando la tormenta, en tu interrogación, no sabemos si la vamos a superar, seguro que sí, compañías multinacionales y dirección de recursos humanos en la crisis financiera global. Creo que es un tema muy de actualidad, evidentemente porque la crisis está de actualidad, estamos un poquito hartos de hablar de ella, más vale hablar en positivo, y estoy segura de que el profesor Ganigel nos va a decir una serie de, de claves que puedan darnos esperanzas acerca de, de la salida de esta crisis. El profesor Ganigel es especialista en el área de gestión de recursos humanos, es catedrático de organización de empresas y concretamente trabaja en el Departamento de Dirección de Personal y Relaciones Laborales en la Universidad que os he dicho de Limerick. Los intereses docentes del profesor Ganigel están en el área de las relaciones laborales, la dirección de recursos humanos y el management en general y en los temas de investigación le interesa fundamentalmente el tema de la dirección de empresas multinacionales, el tema de personas que están expatriadas, de tratar personas que vienen de diferentes países y por lo tanto de diferentes culturas. El profesor Ganigel, además, en el área de investigación, es autor y coautor de 16 libros y ha publicado más de 100 trabajos de investigación en revistas internacionales de reconocido prestigio, así como en congresos y conferencias. Por supuesto, es colaborador con nuestra universidad, con nuestro departamento y con nuestro grupo de investigación de sistemas de información y recursos humanos, porque el profesor Ganigel ha venido dos o tres veces. Have you come here? Professor Ganigel, three times. This is the, the first time you have come. Sí. Yeah. So he has collaborated with us in different, bueno, in different occasions antes. Y siempre los alumnos, a pesar de que el profesor Ganigel se va a dirigir a vosotros en inglés, pues os ha dado una traducción de de las diapositivas para que lo podáis seguir más. Y, y creo que que a pesar de las dificultades o, o posibles dificultades lingüísticas, os va a resultar muy interesante. También desde el punto de vista investigador, el profesor Ganigel es editor o ha sido editor de la revista Iris Journal of Management y actualmente está en el equipo eh, editorial de revistas como Industrial Relations Journal, de Human Resource Management Journal y de Employee Relations de International Journal. Eh, bueno, le agradecemos al profesor Ganigel su visita de nuevo a nuestra universidad. Thank you, profesor, for your visit to our university next year again. Eh, y además contamos en la mesa con personas que también están colaborando o pertenecen a, a nuestro departamento. Por una parte tenemos a Christine Helly, thank you for being here. Christine también ha colaborado con nosotros en, en ocasiones anteriores. Ella es especialista en recursos humanos. Eh, actualmente estaba un poco mal lo que habíamos puesto antes porque trabaja en, en la UAMI. Y, y va, va a intentar, además, en algunas cuestiones puntuales, traducir literalmente y en tiempo real al profesor Ganigel. También contamos con Consuelo Díaz, que es especialista también en, en recursos humanos, que tenemos aquí, trabaja en Caja de Mediterráneo. Y teníamos a Carlos Montesinos, que trabaja en ECISA, pero le ha surgido un pequeño problemilla y no puede subir en estos momentos. Así que tenemos a Francisco Monyor, el profesor Monyor, también trabaja en el Departamento de Organización de Empresas y es el gerente del Círculo de Economía de, de Alicante. Gracias, Paco, por estar aquí también. Bueno, no me enrollo más. Vamos a dejar paso al profesor Ganigel para que comience su, su exposición y, y después, si tenéis cualquier comentario, cualquier duda, por favor, hacerla en español, en inglés, en el idioma que queráis. Intentaremos tener contacto ¿vale? y traducir. Profesor Ganigel, you can begin now. Okay. Buenos días. Um, uh, my apologies. This presentation will be in English, and my good friend Kirsten here will will help with the Spanish um, translation. Uh, thanks to to Reyes and and Consuelo, to uh, Professor Jose Luis, and particularly Dean uh, Lopez um, for their kind invitation. Um, as Reyes has said, I was here last year, and before I start the presentation, I just want to make I think what are three general observations, and these may not be correct. Um, first of all, in terms of the global financial crisis, it seems to me that for Spain, things have got a little worse 
since last year. While for Ireland, things have got a little better, and, and, and I'll talk about that. We've both had changes of government. Um, in Spain, um, you, you have a new, uh, largely conservative government. In Ireland, we have a new government, which is a, a government of the centre-left. Um, and, but I think that the third general change, and it, 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 it's the most important one, I think, is that um, while things may have got a little bit worse for Spain, Spain still is able to borrow money on the bond market. Mm -hmm. That's not the case in Ireland. Ireland is one of the three countries who have benefited from a special loan or bailout facility from the European Union, the European Central Bank, and the International Monetary Fund. So Ireland was unable to borrow money on the bond markets at, at a reasonable interest rate some years ago. And obviously that's, I think, the, the single biggest difference currently between Spain and Ireland is that in Spain, the government still retains a degree of sovereignty to make decisions. In Ireland, decisions are largely determined by the European Union, the European Central Bank, and the International Monetary Fund. Bueno, eh, voy a tratar de eh, resaltar los puntos que ha, que ha explicado Paddy. Eh, hay tres puntos que, que, que quería resaltar. La primera y el más obvio es que desde que vino la última vez la, la crisis financiera global ha empeorado en España mientras, eh, en, vamos, hasta cierto punto ha mejorado en Irlanda. Ese es un punto. El segundo punto es que los, ambos países tienen gobiernos nuevos. En España ya hay gobierno vamos, conservador de derechas, mientras en Irlanda es centro izquierda. Okay. Y el tercer punto, eh, que va vinculado con toda la presentación y Padre va a hablar más de esto también, que aunque en España la crisis financiera haya empeorado, España todavía puede prestar dinero por medio de bonos y los mercados. Y eso es la diferencia más grande. Tras el rescate de Irlanda, Irlanda ya no puede pedir dinero prestado. Eh, lo que resalta la diferencia aquí es que el gobierno español todavía tiene capacidad decisoria y endeudamiento, mientras que en Irlanda es el Banco Central Europeo y Bruselas que deciden muchas cosas. Thank you, Kirsten. Okay. Um, I mean, Today, I want to do, if possible, to do three things. Um, to talk about the role, um, my focus is on multinational companies, um, and to talk about the role of multinational companies in Ireland, to try to draw on some evidence to profile um, the characteristics of multinational companies in Ireland and Spain. And lastly, to focus on the impact of the global financial crisis on Ireland. So three objectives that hopefully I, I, I will cover reasonably quickly. Um, the, the sources of data, I, I'm, I'm not going to talk about very much. Um, I, I just have them on the slide there. Um, just to mention that I'm, I'm drawing on large scale survey evidence from Ireland and from Spain um, and also other sources of evidence. Um, we can talk about those later if anybody has questions. So, first of all, to talk about multinationals, um, and I think opinions vary very much on multinationals. Um, some people see multinational companies as a kind of inevitable kind of manifestation of globalization, and some things that are, you, that are, are, are critical players in the world economy. Others, at the other extreme, see multinationals in many ways as almost exploiting the opportunities to maximize profitability by, uh, by similarly exploiting location decisions around the world, um, sometimes called a race to the bottom, if you can possibly explain that, Kirsten. Sí, hay dos vistas sobre las multinacionales. Uno que es, es de esperar que conforme el mundo se vaya haciendo más global, eh, siempre habrá empresas globales. Otro punto de vista sería que están para, digamos, sacar lo peor y hacer competencia muy difícil a nivel local. Eh, y he usado un término interesante que es una carrera hacia abajo, o sea, 
para, para peor. However, regardless of whether people have a positive or a negative opinion of multinationals, I think there's no, uh, I think there's no doubt whatsoever about their significance in the world economy and their growing significance in the world economy. Um, you will see there um, some statistics um, in regard to the scale of multinational investment. Uh, 77 million, close to 80 million employees worldwide directly employed, and normally you can use a factor of two or three on that for indirect uh, impact on employment. Uh, the, the third statistic there is, is, is interesting, that of the top economic entities in the world, 76 of the top 150 are multinationals. The remainder are countries. That's, that's an interesting statistic because if you look at that statistic over time, over, say, a 20-year period, multinationals have replaced countries in the top 150 progressively. So there are less countries and more multinational companies in the top 150 um, economic entities in the world. The other issue that's important is maybe the last point on this slide, is that because multinationals have immense economic influence, they also carry immense political influence. They influence how nations and countries make decisions across a range of economic and social uh, areas, such as in employment law, in um, economic rules, trade rules, issues, issues like that. Um, a particular example is, for example, is, is the case of American multinationals in Ireland and tax, because Ireland provides a relatively low level of tax on company profits, which has been very beneficial to inward American investors, and to a degree is a bit of the, a, a problem with the global financial crisis, because at the moment, like Spain, Ireland has huge debts. But one of the problems is its tax base has been, to a degree, reliant on transaction taxes and income taxes. By transaction taxes, I mean sales tax and tax, for example, on property sales, which in the good days brought in an awful lot of money. But now, like Spain, we've had a property collapse. So there's very little money coming in on, on, on those types of transaction taxes. Incomes have fallen and unemployment has risen, so there are less taxes coming in from income. But the other source might have been tax on capital, and particularly tax on company profits. But that's been very low, and the American influence is very strong. So if our taxes, for example, in that area had been higher, we might have a better source of income. But the reality is that our economy is so dependent on multinationals, and there's reluctance to interfere with the low level of corporation tax because people fear there would be a flight of multinational capital. Just the last point, Kirsten, maybe. Sí, el último punto ahí es que eh, Irlanda está muy endeudado y eh, sus impuestos principales son sobre transacciones tipo IVA o el comprar un, vamos, un inmobiliaria. Como eh, la burbuja inmobiliaria y tampoco vamos, ha pasado lo mismo que en España, pues ya no hay ingresos desde esta fuente. Los impuestos corporativos son históricamente muy bajos y Irlanda está un poco cogido, que no quiere subir los tipos de intereses por miedo de que se vayan las multinacionales, sobre todo estadounidenses, que dictan, digamos, en gran medida, eh, las, las condiciones para seguir en Irlanda. Ok, maybe... Maybe this is a little bit over simple, but I think it's, it's interesting to look at the differences between Ireland and Spain on, on, on a few dimensions, and then to talk about multinationals in, in, in both countries. So if, if you look at the comparison between Ireland and Spain, you think the first time you look, well, they're not very similar. Um, when one compares Ireland and Spain, you're looking at a a very large economy in European terms versus a very small economy in European terms. But if you look in simple terms in population, there's a huge difference. I mean, Spain is, is 10 times bigger than Ireland in terms of population. Um, and, and, and you look at some, some, some of the other categories there. Um, 
if you look at the size of the economy, um, in GDP terms, basically Spain is about six times bigger than Ireland. However, when you get down to other details, maybe the differences are, are less significant. Um, if you look at GDP growth, well, we're both in trouble um, there, and we can, we can talk about that a little bit later. If you look at GDP per capita, Ireland is a little bit better than Spain in terms of, of, of income per capita. That's probably related to our small population and, and your uh, large and growing population. In terms of by sector, the countries are actually very similar. I, I, I've always been surprised. I always expected that, for example, the number of people working in agriculture would differ substantially, but it's, it's broadly the same. Um, if, if you look at the labor force, Spain is much, much bigger. It's about 11 times bigger than Ireland in terms of the, of, of, of the labor force. Uh, if you look at unemployment, Spain is, is we're both bad. I think is, 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 is the situation here. We're both one of the worst con among the worst con performers in Europe in unemployment, but Spain is, is somewhat worse. And these figures, actually, which are from to, based on 2010, are, are, are better than more recent figures. I know there's a figure now for Spain which is about 24%, yes. and Ireland is about 14.67% uh, currently. Um, so not very good on unemployment. On public debt, Ireland is worse. If you look at there, it's 109% versus um, about 68%. But over the coming years, I think those figures will come together because Ireland has a few kind of exceptional debt issues in relation to recapitalization of the banks. And this year, the public debt situation will get worse a little bit, but next year and the following year, it will improve. Um, quite a bit, whereas I think the Spanish situation will disimprove, um, maybe just on that point. Sí, para explicar un punto, el, el penúltimo punto, que en español es IED, en España... Um, ah, no, pues entonces me equivoco. Public debt, la deuda pública, vamos, la deuda pública. En Irlanda, bueno, hay muchos puntos que son similares ahí. Uno que no es muy similar es la deuda pública, pero el padre prevé que en los próximos años se va a hacer más igual. La cifra para España, para Irlanda, es eh, excepcional, a lo, tirando lo malo y a muy malo, pero que tiene otro año malo y, para, y va a mejorar. Eso es por el problema de los bancos que han tenido que tienen que buscar más fondos y tener más capital. Mientras en España lo que está por pasar, lo que ha pasado en Irlanda todavía no ha pasado en España y puede que se empeorea que se empeora el endeudamiento público en España en el próximo año para dejar los dos a la par. Okay. I think the most interesting points I want to talk about here are the last two points on this slide, which is foreign direct investment. That is the amount of foreign direct investment from other countries into Spain and from other countries into Ireland. And if you look at the statistics there, Spain has about two and a half times the amount of foreign direct investment in, into, uh, of Ireland, which means that Ireland proportionately, if you think that the economy is only about one-tenth of the Spanish economy, it, attack, it attracts proportionately much more foreign direct investment than Spain does for the size of the country. Equally with exports, basically if you look at, at exports, exports in Spain are about two and a half times to three times the size of Ireland which again means that Ireland proportionately exports a lot more of its, of, it, of its goods and services than Spain does. In many ways, that may be related to the size of the economy because the Irish economy is very small and its consumption power is therefore very small and therefore the country has to export. Whereas in Spain, you have a larger economy, the domestic consumption is greater, so there's greater potential. But overall, if you compare the two countries, you're talking about a bigger country with more people with a bigger economy. But for Ireland, you're talking about a much smaller country, which is much more reliant on foreign direct investment and which is much more export oriented. Mm -hmm. um, that's a very quick summary of the situation. OK. Um, if, if, we, if we just talk about multinationals, and I'll, be very, I'll try to be very quick here, 
I have already made the point that Ireland is much more dependent on foreign direct investment and multinational companies than Spain, but that is not a, anything exceptional. Ireland is much more export dependent and dependent on multinational companies than most other countries in the world. Um, if, you look, if you look at there, Ireland ha has the fifth highest ratio of foreign direct investment stock to gross domestic product in the world. And recently, the United Nations Commission for Trade and Development labelled Ireland the second most economically globalised country in the world, after Singapore. Now, this, I, 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 it's important that I say economically globalised. I wouldn't say Ireland is, for example, culturally all that globalised in many respects. It's quite a homogenous country in my respects. But in terms of, of, of economic globalisation, as I said, second to Singapore in the world. Why is that the case? Well, I'm, I'm not going into history, but essentially Ireland gained only independence from Britain in 1921. And like most countries after it gains independence, it tried to protect local industry. By and large, with some exceptions, that was very unsuccessful as, a, as, as an industrial strategy. The country did not grow, it didn't industrialise and the like. And in the late 1950s, early 1960s, the government decided that it would aggressively attract mobile foreign direct investment into the country. So it's been in, Ireland has been in the business of attracting mobile foreign direct investment much longer, longer than most countries in the developed world. Because, for example, highly developed countries such as Germany or the UK they didn't really aggressively seek to attract mobile direct investment until well into the 1980s in many countries. So Ireland has been in that business a long time. And there's, there's quite a remarkable statistic there, which is um, the second last one, um, or sorry, the third last one, which is about the, the stock of American foreign direct investment in Ireland. It's, this is quite a, a spectacular statistic in many ways, because in 2006, the American Bureau of Commerce estimated that the stock of American foreign direct investment in Ireland was 52.5 billion euro, which is more than the combined stock of American foreign direct investment in Brazil, Russia, India and China together. Mm -hmm. And if you think of the size of Ireland <laughs> and the size of Brazil, Russia, India and China, you're, you're talking about a huge difference. So it gives you some sense of the fact. The reason for that is Ireland has been attracting for American foreign direct investment for more than 40, 50 years, whereas in those countries it's really been in the last decade. And there's no doubt that countries like China will grow at a much faster pace in terms of attracting foreign direct investment than Ireland. But the current situation gives you a sense of how important multinational companies who are to Ireland and how important um, particularly American foreign direct investment is in Ireland. Do you want to translate that? Sí, para, para, para que asegurarnos de que, que habéis entendido este último punto. Eh, la inversión estadounidense, bueno, la inversión directa eh, eh, estadounidense en Irlanda es mayor que toda la inversión estadounidense en Brasil, Rusia, India y China. Comparando el tamaño del país es impresionante. ¿Por qué es esto? Pues si estos últimos países llevan como, como máximo 10 años buscando inversión extranjera, Irlanda empezó hace como 50 años o incluso 60 años buscando inversión y logró mayoritariamente inversión estadounidense. Okay, I'm not going to dwell on the methodology. There's a whole debate on, on how you categorise and identify multinationals, but I think that's for a, maybe a different day. What I want to do is maybe talk about who, who, who are a country's multinationals. And I just want to look at Ireland and Spain in regard to a very simple profile of a country's multinationals. If you first look at Ireland and you look at where do the multinationals come from, well, what you see in Ireland is a very simple and very um, un undiverse picture, if you want to raise. Basically, what you find in Ireland is that about four in every ten multinationals in Ireland come from the US, come from America. About a quarter come from continental Europe, and that is mostly France, Germany, and Switzerland, mostly, the continental Europe. Um, about a sixth 
15, 14, 50 percent come from the UK. About 20 percent of multinationals are actually Irish owned multinationals. But the really interesting point is if you look at the rest of the world, only 5 percent, Ireland only draws 5 percent of its multinational population from the rest of the world. And if you look at what makes up the rest of the world, it's huge. So it, it includes all of South America, all of Africa, and all of Asia. So if you take all of South America, all of Africa, and all of Asia, Ireland only attracts 5% of its multinationals from there. So it's a very undiverse population in terms of ownership. If you look at Spain, it's, 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 it's more diverse. Um, for example, if you look at the US, proportionately much less of the multinational population in Spain comes from the US. Whereas in comparison, much more comes from the rest of Europe. You get more foreign direct investment from France, from Germany, and from other European countries. However, if you look at the rest of the world, including Asia, Spain also performs very poorly. So it's a more diverse population of multinationals, but it's more diverse because you attract more multinationals from a range of European countries. It's not more diverse in terms of the rest of the world in many respects. Both Ireland and Spain are not having any great success in attracting extensive foreign direct investment from Africa, from South America, or from Asia, Australia. So that's ownership. If I look at... Eh, ha comentado en estas últimas transparencias que eh, en el caso de, de Irlanda eh, la mayoría de, de inversiones, bueno, la mayoría de inversiones, no, la mayoría de empresas multinacionales son multinacionales estadounidenses. Entonces tampoco se ha comportado Irlanda como un país eh, muy, digamos, eh, muy positivo a la hora de atraer eh, multinacionales extranjeras, excepto en el caso de las multinacionales estadounidenses. En el caso de España hay más diversidad. Veis que en la, en la anterior tarta había muy pocas partes en la tarta y aquí hay muchos más trocitos, pero en realidad si nos fijamos, y, y además aquí Estados Unidos es solamente el 20%, en la anterior era el 39, casi el 40, o sea, el doble de multinacionales estadounidenses en Irlanda que en España. Pero en realidad esa diversidad eh, en España de, de empresas multinacionales no es tal, si nos fijamos, aunque la mayoría de multinacionales son europeas. ¿eh? Entonces, el origen tampoco es tan diverso, porque Estados Unidos también es muy grande. Se puede comparar a Estados Unidos casi con toda Europa. Así que tampoco somos excesivamente diversas, porque tampoco atraemos eh, multinacionales que puedan venir, por ejemplo, del de, de sur de, de América o Centroamérica, ni tampoco de Asia o de África. ¿no? Entonces, en ese sentido, somos diversas en cuanto a la atracción de multinacionales estadounidenses, pero no en cuanto a la posibilidad de atraer multinacionales del resto del mundo. Sí, gracias. If, if you look at sector, what you find is in Ireland about half of the multinationals are in the service sector, about 40%, 4 in 10 are, are in manufacturing, and the rest are, are multi-sector. If you, if you look, sorry, if you look at, at, at Spain, you find a slight difference. Um, manufacturing is, is larger in Spain, which surprised me to a degree, while the services sector is, is, is a little bit smaller in, compar in comparison to Ireland um, in Spain. Okay. What I want to move on to now um, is, is to talk about the impact of the global financial crisis. First, I just want to talk about in general terms, and second, I'll talk in relation to human resource management because I think most of you are in our students involved to some degree in, 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 in studying human resource management. Um, first of all, ha as a result of the global financial crisis, what has happened is pretty clear. What's happened is there's been a global decrease in the amount of foreign direct investment that is happening around the world. So, basically, the the, the degree of, blow, of foreign direct investment peaked in 2005, 2006, and since then has, has decreased. But the interesting thing, in, is the, if you look at that decrease, is that the decrease has been greatest in the old industrialized world. By that, I mean North America and Western Europe. 
and the degree has been least in the developing and emerging economies. That's a big change to previous recessions. In previous recessions, foreign direct investment has also fallen, but it's fallen most in the developing world and least in the developed world. This time around, that has changed. Sí, eh, el, bueno, eh, un impacto de la, de la crisis financiera global ha sido una, que ha bajado los, las inversiones a nivel global. A diferencia de otras recesiones y crisis financieras, la, el descenso en inversión ha afectado esta vez a los países más industrializados, como América del Norte, eh, Europa Occidental, pero esta vez no ha afectado tanto a los países en desarrollo, en vías de desarrollo, que siguen teniendo una mayor parte, un incremento relativo, proporcional en el nivel de inversión. Ok. Uh, in terms of the, if we, if we just look at maybe the impact of the global financial crisis, I think it's important to say that multinationals have always been engaging in restructuring and try initiatives to increase productivity, reduce costs, etc. So sometimes it's hard to differentiate between changes that were already in place that have been accelerated by the global financial crisis to changes that solely relate to the global financial crisis. I think it's very hard to differentiate because certainly in Ireland, a lot of the things we've seen as a result of the global financial crisis were initiatives that were already in train. For example, some of the movement of manufacturing and outsourcing to Eastern Europe, to Asia and the like. The other thing that's important is this point near the bottom here is that while, to a degree, for individuals, the global financial crisis can be mostly negative. For many multinationals, some of the things that are going on are not necessarily negative. Um, for example, if you look at Ireland, deep economic recession, high unemployment, there are certain advantages. I know this is not a very nice thing to say, but for multinationals, there are certain advantages to that. To that. Um, first of all, it increases the supply of labour and it decreases the cost of labour. So you've had wage decreases, you've had growth in employment. And if you're, a, if you're an inward investing multinational, these are advantages. These are some of the reasons countries weren't coming to Ireland in 2001, 2002, 2003, because labour was too expensive and because it was hard to find. Now, that's important probably for a small economy because it's important to realise in Ireland, a multinational doesn't go to Ireland for the Irish economy. The Irish economy is so small, it's not important. They go to Ireland as an export platform. However, not all multinationals are like that. Some multinationals go to a country to get the market. For example, you go to Germany to access the German market. Well, then the local state of the economy is important because you want consumer spending. But in Ireland, the fact that there's no consumer spending in Ireland is not important for multinationals because they don't want to sell to Ireland. Aquí llegamos a un punto bastante interesante y timely, quiere decir que oportuno para esta semana. Empezó este slide preguntando si cómo distinguimos entre estrategias de recursos humanos que ya saben en marcha, cómo puedes reestructurar, buscar mayor productividad. O, cómo podemos, o hasta qué punto podemos decir que son, eh, como una, que son consecuencias de, de la crisis financiera. A lo mejor ya saben en marcha estas iniciativas o a lo mejor se usa la crisis como excusa para darle más, más potencia y más fuerza. Ahora bien, mientras la crisis financiera sea malo para los individuos, no siempre, y ha dicho que no es un punto muy agradable, no siempre es un punto negativo para las empresas, que depende de las opiniones políticas, pueden verse como una oportunidad para sanear o puede ser una oportunidad para algunos empresarios a buscar quitar cosas que querían quitar. Okay. Lo que ha visto en Irlanda entre el 2001 y el 2003 era difícil eh, atraer inversión extranjera por falta de mano, mano de obra, por mano de obra muy cara, eh, y son cosas muy importantes en una economía, economía pequeña como es la irlandesa. Aunque Irlanda está en eh, recesión o puede estar en recesión ahora, no importa porque las multinacionales no lo perciben como un futuro economía, sino una base para exportaciones. 
Si fuera en Alemania, estarían buscando captar mercado en Alemania o en otros países más grandes, pero Irlanda es tan pequeña y dicen, bueno, vamos ahí para desde ahí eh, operar. Exacto, entonces producen, buscan mano de obra en el país y no necesariamente venden en este país. Eh, bueno, oportuno esta semana, ¿no? Ok, but just to give very quickly a sense of the scale of the global financial crisis in Ireland, I just have a few very quick slides that I'll go through. So, what you see here is, to a degree, more dramatic than Spain, I think. You have an economy that's growing very strongly through the late 1990s into the 2000s, and then in 2007, the end of 2007, you have a huge fall in economic activity. If you look at the stock market as an example, again, you have very strong growth up to 2006 and then a huge collapse. Okay? I'll just give you one example of how dramatic that collapse is. I was looking at the, it, like Spain, Ireland has a problem, had a huge problem in the banking sector. Of the major banks in Ireland, the largest bank, the share price of that bank in 2006, the highest share price it reached, was 24 euro. Yesterday, how much was that share price worth? I checked, 12 cents. You can just 24 euro to 12 cents. Well, eh, el precio de la acción del mayor banco en Irlanda en el 2006 valía 24 euros una acción. Y ayer esta misma acción valió 12 céntimos. So that just gives you a sense that this, this is not a normal up and down cycle. This is a huge collapse in many ways. Okay, and th this is just um, a summary of some of the type of changes you'll see. This is all bad news, I think. Um, there, there's nothing good here. Um, you look at a huge fall in gross domestic product. You look at unemployment. Um, if you look at unemployment, what you find that in 2007, Ireland had effective full employment, 4.5% unemployment. Mm -hmm. Now it is close to 15% unemployment. So it's gone from full employment effectively to a high level of unemployment. Mm -hmm. And that would be even higher if we didn't have so much net outward migration. So Ireland attracted workers into the country up to 2007-2008. Now there's a huge outflow of workers. So unemployment would actually be higher than 14.7% if, if it wasn't because of the huge emigration of young workers out of the country. Creo que eso es un punto interesante, sobre todo para, para la gente que veo delante. Eh, explicando la diferencia entre el desempleo eh, cuando iba todavía en Irlanda apenas había desempleo, el 4% no cuenta como desempleo. Ahora está en la tasa como un 14-15%. Eh, Toma en cuenta que muchos habían atraído mucha mano de obra desde fuera hasta hace unos años y esta mano de obra ya se ha, ya se ha marchado de Irlanda. Si no, la cifra sería mucho más alta ahí, tam ahí también para hacerlo más comparable con España. Okay, I'm going to go through these slides. Okay, I'm going to, for the last part of, the, of my talk, I just want to talk about the impact of the global financial crisis on human resource management within multinational companies. And here I'm, talking, I'm going to talk about three areas, um, selection, recruitment selection, pay, industrial relations, and the role of the HR function. And I'll make my points very quickly, and if there's any questions, we can deal with them. Okay, on... But what I call staffing, what I think is, is called selection here, what do we find? Well, what we find is there's been a fall in employment in the multinational sector, but it's been less than the fall in the overall economy. Basically, in the first three years of the global financial crisis, unemployment in the overall economy in Ireland fell by, about, or sorry, employment fell by about 16%. In the multinational sector, it fell by about 9%. So the multinational sector outperformed the general economy by about 6% in employment terms. What, do, what we also find is various initiatives to try to 
retain employment. For example, a lot of short-term working. So that rather than people working five days or six days a week, they're now working three days a week. Or shorter hours in the day, or, 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 or points like that. Um, other issues we find, well, we find the supply of labour is no longer a problem. There are certain exceptions to that, but the whole issue of what was called in the literature the war for talent is no longer a war. There's no great war out there anymore. In regard to training and development, it's interesting, is that if you look at the neoclassical economics literature, it will normally indicate that easy areas to reduce expenditure will be cut first. And training and development is often seen as one of those. And that's exactly what we found. However, the main reason for the fall in expenditure in training and development is actually very simple. It's basically companies are not recruiting anymore in large numbers. And a lot of training and development expenditure is on initial recruitment. So it's health and safety, induction, training and the like. Companies aren't recruiting, so they're saving money on that. Sí, voy a explicar el último punto. Eh, vamos, eh, obviamente, en, cuando vienen las vacas flacas, pues se gasta más, por ejemplo, en formación y desarrollo. Esto tiene una explicación muy, muy sencilla aquí. Como hay menos eh, personas nuevas incorporándose en las empresas, necesitan menos formación. Los que ya están, tienen proporcionalmente, están ya formados. Ok. Next area is pay or compensation. And actually, if you look at Ireland, you find quite a simple picture. The vast majority of organizations have engaged in pay freezes. So no increase, no decrease. The pay stays the same. The vast majority. Of the remainder, the majority of the remainder have cut pay. I, they've reduced pay by some amount. And the, the minority, the least common re reaction in pay to the global financial crisis has to be to concede pay increases. So, of all organizations, the great minority have, have engaged in pay increases. The great majority have engaged in either pay freezes, mostly, or pay cuts. Mm -hmm. However, and this is what I think really interesting is, if you, as a worker, wish to get a pay increase, you're much more likely to get a pay increase if you work in a multinational company than if you work in the Irish public sector or the Irish private sector. So your best chance of getting a pay increase is to work for a multinational company. So multinational companies have been the exception, not all in by many ways, but you're more likely to get a pay increase if you, if you work for a multinational. At the bottom there, we see the issue of changes in benefits. Again, this is, goes back to the point I made earlier. Some of these changes were already in place before the global financial crisis, but they've been accelerated now. Change in pension schemes, change in benefit schemes. And for that, when change, I mean less, less attractive pension schemes and less attractive benefit schemes. I'll just go on. Okay, industrial relations, what do we find? Um, well, first of all, if we look at trade unions, syndicatos, as, as you would say, has expected, there's no doubt, that trade union influence has fallen as a result of the global financial crisis. Again, there's nothing surprising about that. That's what econ economists tell us. In recessions, trade unions lose power. In economic booms, trade unions gain power. What we also find evidence of is, is a changed industrial relations climate within companies and greater worker malleability. I don't know how this translates, Kirsten. By worker malleability, I mean workers are more likely to accept changes in working conditions, which may mean longer hours, harder work, less pay, simply because they're afraid for their jobs. Yes, sí, sencillamente, um, la palabra malleable, yo lo traduciría como adaptabilidad. Las empleadas en España son más adap adaptables, vamos, se adaptan más a trabajar más horas, um, se hay reducciones salario y cualquier cambio que pueda hacer la, la empresa por miedo de no tener un trabajo. And you can see there's a quote there from, from a HR director which makes that point. Sí, la citación pone ahí, eh, es de un director de recursos humanos. Okay, for those of you interested in trade unions, I just want to make a small point here, is that 
Trade unions in, in Ireland, like trade unions in most of the rest of Europe, Spain is a little bit of an exception here. What you've seen in terms of trade union density throughout Europe is over the last three decades, it's been steadily in decline. In Ireland, for example, trade union density reached a high point of 60% of the workforce in 1980. Today, it's about 31% of the workforce. So in the three decades, uh, trade union density has, has fallen by half. But the interesting thing about the global financial crisis is it seems to have regenerated interest in unions among workers. Because in many ways, the, you, you see a lot of public discontent. Not so much in Ireland. You see more in Greece and more in Spain. You don't see demonstrations in the street in Ireland. But people are very unhappy. People feel that they are paying for the global financial crisis, but they didn't cause it. But in many ways, because, as I said, the government is controlled by, to a degree by Europe, there's not many institutions or ways in which people can articulate their sense of injustice. But one of the ways is unions, to a degree, and joining unions. And a lot of um, unions, have, uh, certainly union officers that we've spoken to, have said, yes, a lot more people are coming to them and talking about joining the unions and the like. And I think this is probably good for unions, in a way. But the problem is, I think, in many respects, is it's the question that Freeman in the US has put, what can unions do? In the face of market realities, there's often little influence that unions can bring to bear. You can demonstrate, you can argue, but if companies are in a difficult market situation, unions cannot change the market. Mm -hmm. So I think, yes, the global financial crisis has created more interest in unions, but unions are limited in their ability to meet the expectations that those workers might have. Brevemente, eh, estamos hablando de la afiliación a sindicatos, que ha bajado en Irlanda desde 1980 el 60%, casi a la mitad. Aunque últimamente sí que los sindicatos han percibido mayor interés en la gente preguntando por qué, pues la gente, vamos, tanto en España como en Irlanda, aunque se, se ve más en España y en Grecia por manifestaciones, está muy desgustado con una crisis financiera que ven que está causado por otros en Irlanda, eh, donde no tiene tanta libertad para cambiar las cosas, porque dependen de decisiones tomadas en Europa, pues no saben qué pueden hacer. Y eso es lo que, como, como se pregunta en Estados Unidos, frente a la realidad del mercado y la situación económica, ¿qué pueden hacer los sindicatos? Ok, my last point, you'll be very happy to know, um, is in relation to the role of the human resource management function, and some of you may aspire to work in human resource management. And on this, I think we have some good news and some bad news. Um, first, the good news. If you look again at neoclassical economics, what will it tell us about the role of personnel or HR considerations? It will classically suggest that when times are tough in organizations, in recession, human resource considerations get pushed to the side and financial and operational considerations are the dominant influence on management decision making. Our evidence doesn't suggest anything like that. It, in opposite, it suggests that the HR function has played a pretty critical role in delivering the manifestations of the global financial crisis within companies. Because if you look quite simply at you know, what have been the company responses to the global financial crisis? Well, very simply, they've been either reductions in numbers, laying off workers, changes in pay structures, pay freezes, pay cuts in the majority, changing working time, change in benefit schemes, change in profit sharing schemes. All of these areas are in the domain of HR. And all these changes have largely been delivered by the HR function. The issue is these are not very nice initiatives, but HR has played a pretty critical role, a pretty central role in, in delivering the results of the global financial crisis to people within companies. That's the good news. Um, the bad news, I think, for HR is that what you're seeing in multinational companies, at least, is basically a more critical evaluation of numbers employed in the HR function 
combined with the greater provision of HR services through shared service centres and IT information systems, areas that you and Alicante are quite familiar with. Um, Kirsten, you might help me here, because this is a more difficult point to make, but if you could just look at the first quote from a HR director, it just makes that point, I think. Can you read it? Sorry, it's in English. Sí, nos dirige hacia eh, lo que pone ahí un momento. No solo estamos restringiendo producción e ingeniería, eh, necesitamos mirar también a otras funciones como recursos humanos, finanzas, finanzas, informática y tenemos que empezar a restringir recursos humanos. Eso es el punto negativo. El punto anterior es que, aunque no son iniciativas muy, muy agradables, Recursos Humanos ha jugado un papel muy importante en todos los cambios empresariales. Exacto, como dice Rey, es como el malo de la película, pero está por lo menos invitado y está en el escenario, antes no estaba. Eh, pero aquí este punto negativo es que ya están mirando con lupa recursos humanos y buscando otras posibilidades como outsourcing de recursos humanos o servicios compartidos. Okay. The, the point I'm making there is that I think in the future there are going to be less people employed directly in human resource management jobs within companies. Human resource management officers, human resource management assistants, human resource management managers, as it were. And there's going to be more HR delivery through shared service centers, through information technology in one form or other. So I think a lot of the future jobs in HR are going to be more information technology than they are going to be in conventional HR jobs. Okay. Okay. Maybe to finish on a little bit of a happier note, and I'll ask Kirsten to translate here. I mean, many of you will have seen different amusing slides about the global financial crisis. I picked my two favorites from Ireland. Um, this is the first one, which basically deals with the prospect of layoffs. And you'll see here that this is a picture of lots of managers standing around and one worker who is digging a hole in the ground. And I, I don't think you can read the bottom, and I couldn't find the translated, but you, you, can, you can... Sí, eh, vamos, por, por las sonrisas creo que lo entendéis muy bien, ¿no?, por, por, la, por, por la foto. La crisis financiera está obligando a las empresas a tomar unas decisiones muy, muy, muy duras. Hay un riesgo que tienen que despedir a André, el trabajador, el único trabajador. Okay. And my second slide is uh, <laughs> my favorite one, which is um, a slide that is basically from the Irish central government taxation revenue collectors, and there's two questions on it. Perdón, vamos, que vamos. Debería traducirlo antes de reírme. La primera pregunta es, ¿cuánto dinero? Es, es la declaración de la renta irlandés. ¿Cuánto dinero ganas? Segundo punto, mándosnoslo. Todo. <laughs> okay, thank you very much. Bueno, muchas gracias al profesor Ganigel por, por su presentación, en la que hemos visto que no somos países tan diferentes, si bien en, en tamaño pues la economía española es, es más grande y por supuesto en población también, pero sin embargo pues hay otra serie de factores que nos, que nos igualan, desafortunadamente la tasa de, de desempleo es muchísimo más alta en España, pero estructuralmente somos un país que, que hemos tenido siempre más desempleo, así que en momentos malos todavía más. Además, Irlanda ha sufrido la crisis con unos años de adelanto. Cuando nosotros escuchábamos en España el tema de, de la crisis, decíamos, todavía no ha llegado a España. Entonces, Irlanda ya lo ha estado sufriendo y está saliendo en cierta manera. Nosotros, al contrario, pues parece que estamos empezando, vamos un poco con retraso, esperemos que también superemos. Bueno, yo quería ver si había... Preguntas para, o, o simplemente sugerencias, ideas para, para comentar a partir de esta conversación o de esta charla. 
Hola, buenas. Yo tenía dos preguntas. El primero era cuando se habla del endeudamiento público, que las transparencias salía que en España aproximadamente es un 68% y en Irlanda es un 109%. Eh, eh, ha dicho el profesor, bueno, el conferenciante en este caso, que él preveía que España iba a subir. Entonces, bueno, hoy es, el, hoy es 30 de marzo, se hace el, los presupuestos generales del Estado y, bueno... Eh, la polémica que ha habido con el presidente español, que eh, Bruselas pedía un déficit y ha conseguido que se tenga un déficit público del 5,8 eh, y se pide para el año que viene un 4%. Entonces, eh, aún así, con, con las directivas europeas, eh, ¿va a subir el déficit público? ¿Y cómo afecta a las empresas, a las multinacionales? Porque se dice que hoy en los presupuestos generales del Estado eh, el presidente del gobierno va a pedir un recorte a las grandes empresas de 5.000 millones de euros. ¿Cómo afectaría esto a las grandes empresas y a las multinacionales? Eso sería por un lado. Eh, vale, vamos, eh, compruebo mi traducción, por favor. Um, we were talking about public debt and the level of public debt in Spain compared to Ireland, where Ireland's already hit the bottom or maybe has one more year left. And perhaps Spain, you, you foresee that Spain hasn't yet uh, had the biggest chunk. Uh, the government's just announced cuts of 5,000 million in spending today. Um, how do you see that that might affect multinationals in Spain? Así, no? 5.000 millones de euros de recortes sobre todas las grandes empresas. So the, the spending cuts will affect largely larger companies. Yeah, I mean, it, I think it's pretty straightforward. It depends on on the market of multinationals. If you, the more diverse the multinationals market is, and ideally the more activities it has in growing economies like Brazil. As an example, the more you're insulated from the effects of the global financial crisis. But obviously, if you're dependent to a large degree on the Spanish market, th this is going to have a huge negative effect. I mean, uh, everybody knows the effect of austerity. It, it dampens, well, dampens is an understatement. It, you know, cuts consumer spending and it affects consumer sentiment hugely. So you have no consumer, or you have very little consumer demand. If you're reliant on that, for example, if you're in the business of, you know, uh, retail in Spain, then it's very bad news. If that's if that's one of your core businesses, so it really depends on how reliant you are on uh, Spanish consumer demand and consumer sentiment. If you're reliant on that. This is all negative for consumer sentiment. I mean, the Irish experience, we are some years ahead of you in terms of dramatic cuts. I mean, consumer spending is completely flat. I don't know mm -hmm. if flat makes, makes mm -hmm. sense as a term. Mm -hmm. So businesses are closing. You, you go to a high street, you will find vacant shops. You will find nobody in the restaurants. I mean, this is disastrous. But having said that, I know China is having problems, but I spent, I'm on sabbatical this year. Before Christmas, I spent some time in China. In Beijing, it's the opposite. In Shanghai, it's the opposite. Mm -hmm. Buildings are going up, shops are going up. It may change, but it, it, it's bad news if, you, if, you're, if you're relying on the Spanish economy. If you're more diverse, then maybe you're saved. Mm -hmm. Bueno, no sé, esa está en sentido, habrá sentido gran parte. El um, irlandés lo tengo un poco. El, depende de la diversidad de los mercados de las empresas. Como han visto en Irlanda, las medidas de austeridad en un país ahorca lo que es el gasto y lo que los ciudadanos y consumidores gastan dentro de España. Entonces, si las multinacionales de aquí dependen sobre la economía española, sí que van a sufrir y lo van a sufrir mucho. Eh, tanto lo que quiere gastar un consumidor normal y el sentimiento también que frena todo. Ahora bien, lo que han visto en Irlanda desde esto es que los restaurantes están vacías, que en, cuando vas a los centros comerciales muchas tiendas cerradas, vamos, eh, vacías también. Yo estuve en Irlanda esta, en Navidades y vamos, había, vamos, justo antes de Navidad piensas, ¿cómo puede haber tantas existencias en, la, en las tiendas? No habrán vendido nada en todo el año. Eh, entonces, a contrario, en Asia ahora, en Beijing, los restaurantes están llenos, las tiendas están llenas, entonces todo ahí está funcionando. Con lo cual, si las multinacionales de aquí tienen mercado en estos países, sí que podrían salir adelante. 
¿Y tu segundo punto? Bueno, mi segundo punto también va relacionado y otra cosa que se ha comentado es la influencia de las grandes empresas multinacionales en las políticas de los países y bueno, eh, por ejemplo, es el caso que ha puesto de Irlanda del impuesto de sociedades, que es el impuesto más bajo de la Unión Europea y esto cómo afecta respecto a la postura, postura europea frente a la competencia como países como China. Es decir, el año pasado, en 2011, eh, la Unión Europea no pudo, bueno, sacó el tratado de unificación fiscal con la excepción del Reino Unido y, y creo que era Hungría y Checoslovaquia iba a hacer una consulta a los ciudadanos. O sea, la pregunta en sí es cómo podemos afrontar o cómo podemos ser más eficaces a la hora de la competencia dentro del espacio común económico europeo frente a países como China si nosotros no nos ponemos de acuerdo como países socios de la Unión Europea y sobre todo, por ejemplo, el caso de Inglaterra que no quiere perder su, su principal mercado que serían las transacciones, es decir, la City de Londres. Ok, pues la pregunta ahí, sorry, switch over. The question is, how can we be more competitive? Basically, the reach of multinationals over politics and the political level, for the example of low corporate tax in Ireland, um, how can we be more competitive with countries in developing nations within the, from the context of a European base where we can be guided what Brussels say, what the tax rates have to be there, as well as national sovereign decisions? And you gave the example of, for example, the UK saying we're not joining in with fiscal policy because we need, our, we need to... Whatever the reasons are there. I think it's very difficult. It's going to be very difficult for European countries to be as competitive because you see, you find a lot of rhetoric about a knowledge economy and research and development and the like, but developing countries are moving ahead very quickly. Um, you go to China, you go to Indonesia, nobody talks about Indonesia, for example, as a, as a growing economy. You look at Vietnam, I mean, these countries are all growing at an immense pace. And these, in, in terms of knowledge and the like, they're, they're not so far behind as people sometimes in Europe would like to think. Um, so I think it's going, to be, it's, it's, it's going to be very difficult to remain competitive. I think the one saving factor, and it's not as much a point about competitiveness is, if you look at the statistics on uh, foreign direct investment activity and, and, and economic activity, it is still very regional in focus. So a lot of the... Uh, trade that goes on across countries takes place a lot within regions. So a lot of the foreign direct investment activity in Europe is European countries selling to each other. Uh, it's Asian countries selling to each other. And for example, if you look at the literature on Chinese outward foreign direct investment, one of their criticisms is that a lot of the, the, co the companies, they're finding it difficult to get them to internationalize. Why? Because China is such a big country and they have enough of a market within China and within their region and the like. So I think that's more, it's not so much a competitiveness issue as a geographic issue. Is geography remains important and I think that will remain the case. You're seeing some, though, re-establishment of competitiveness. I mean, I use the example of Ireland in terms of pay and labour supply. You're seeing, Ireland is now beginning to attract in certain types of manufacturing investment that it was losing 10 years ago. So there is, there's some kind of balancing in competitiveness, but it, it'll be very difficult to match, you know, the, because in China there's huge competition now between regions. So you have highly developed, like Shenzhen and the like, but other regions are now looking for industrial zones where they can be more competitive than Shenzhen or Hong Kong or the like. Mm -hmm. um, so there, there's a lot of issues at work there, but I think it'd be very difficult to be as competitive. But geography helps. Bueno, que va a ser muy difícil competir. Un factor a favor es la geografía. Como el comercio todavía es regional, pues los países europeos hacen comercio con sus vecinos. Incluso dentro de una crítica de China es que les encuentra critican las empresas porque no internacionalizan dentro de China. Como el mercado chino es tan grande, no perciben la necesidad. Eh, y el último punto es que Irlanda, por ejemplo, se ha vuelto más competitivo y está trayendo inversión en, en la industria manufacturera, que hace unos años eso no pasaba.
¿Sí? Bueno, Paddy, eh, la hago en español y luego intento traducirla. Eh, lo que me hace reflexionar lo que nos cuenta sobre la situación de Irlanda es que eh, quizá hay una dependencia muy grande de las multinacionales y con el reciente cambio de gobierno eh, a centro-izquierda me pregunto si ha habido algo parecido a nuestra reforma laboral eh, con el enfoque de intentar cambiar las cosas. Por ejemplo, eh, echo de menos eh, conocer qué es lo que hace Irlanda con las pequeñas y medianas empresas, que para nosotros son, creemos, fundamentales para salir de la crisis. ¿no? Esa, sería, esa sería la pregunta. ¿La, la traduzco? ¿Traduzco? Vale. Hay un, hay un nuevo gobierno... No, sé en inglés también. <risa> Okay, there's a new centre-left government in Ireland, and the question is, uh, have there been any labour reforms, as we've seen recently in Spain, and how are small and medium-sized enterprise affected, as that's the main base of the local industry here? Okay. First of all, I think it's important to point out that in, la in labour terms, Ireland is much less regulated than, than Spain, particularly in regards to trade union rights and the like. So... So what I'm saying is to start, Spain was slightly here, Ireland was, was slightly here. So Spain has come down, but maybe still not so much. Okay? Um, so there's been a little change. For example, the minimum wage has been cut. But wages have been cut throughout the economy. For example, in the public sector, wages have fallen by about 15 to about 18% have been cut by about 15 to 18 percent. And the real cut in wages is higher than that because there's, there's other charges, like a new property tax, have been introduced. So you have had wage cuts and then you have extra charges. So the, the cut in income has, has actually been higher. So less labour regulated, some cuts in labour law, significant cuts in pay, um, and the last point was SA, small and medium-sized enterprises. I mean, the problem with a lot of small and medium sized enterprises is they're reliant on the local economy. And because the local economy is struggling, they are having huge problems in the SME sector. The, on, the, on, the sectors that's performing best are those that are linked to multinationals. For example, in medical devices, we have a very strong subsupply sector to supply those companies. And because those companies are doing very well internationally, medical devices are doing very well, those SMEs in the sub-supply to multinationals are doing okay. But if you're an SME reliant on the, on the Irish economy, terrible. Mm. Varios puntos. Eh, en cuanto a regulación y, y relaciones laborales, hay mucho menos derechos en Irlanda, es un mercado mucho más libre. Entonces, aunque haya bajado en España, estaba más, estaba más bajo en, en Irlanda para empezar. Y ahí sí que han recordado el salario mínimo, el salario de los funcionarios se han reducido un 15%. Eh, en términos reales, esto es mayor porque ha habido un incremento en impuestos a la vez, entonces el, salario, el, el descenso en salario es mayor que el 15%. Eh, en cuanto a pequeñas y medianas empresas, eh, hay dos tipos, hay que diferenciar. Los que dependen sobre la economía local, que es la mayoría, lo están sufriendo mucho y es una lucha continua. Hay otras empresas pequeñas que son proveedoras a multinacionales o van vinculados con los multinacionales, por ejemplo, unos especializados en materias médicas. Eh, ellos sí, sí que lo están viviendo bien, pero es una excepción. And so I think it's a great risk, you know, for, for you know, little and, and medium companies because th they depend exclusively on multinationals. Mm. So once mm. they, I think the U.S. sent the multinationals the, to Ireland because of cultural affinity or other reasons or because it's easier for expatriates. But uh, what when the multinationals decide to go to China? 
Eh, lo que estoy diciendo, perdonad, es que realmente sigue siendo preocupante esta gran dependencia de las multinacionales, porque incluso las empresas, eh, las pymes que van bien son las que están relacionadas con las multinacionales. ¿no? Hay un gran riesgo porque, claro, eh, estos últimos 50 años Estados Unidos ha estado mandando sus multinacionales, entre otras cosas, pues por afinidades culturales, porque los expatriados se sienten más cómodos hablando la misma lengua, etcétera. Pero ¿qué ocurrirá con las nuevas generaciones que ya tienen mucha, son más valientes y tienen menos problemas con los idiomas? Por ejemplo, cuando decidan esas multinacionales dar un paso y moverse, por ejemplo, a China, ¿no? Es lo, lo que parece preocupante sobre, sobre esta dependencia de Irlanda de las multinacionales. Mm -hmm. So how worrying is it when uh, US companies, for example, instead of investing in uh, smaller medium sized companies in Ireland where they've got a cultural affinity, what's likely to happen when they switch that investment to China or countries with less cultural similarities? Well, I think I mean if you look historically movement of multinational investment is, is, is part of the business. Foreign direct investment capital has always been mobile. It's always moved around. The, the, the issue is, I don't think a lot of those American multinationals are going to leave Europe. I think their investment in Europe may, may, may decrease and their investment elsewhere may increase. But if you think of the logistics, it's okay, in some areas it may work, but for an American to go to China to supply Europe, Is, is, it may have, may, may, have, may have difficulties. So American multinationals think if they're large, IBM, Intel, Hewlett Packard, they're going to have a presence in Europe. The issue is where within Europe they have that presence. Um, and in that business, Ireland has, has, has been a winner. But I think, you know, Central and Eastern Europe is a real threat. Czech Republic, other countries like that. So I... I I think the issue of companies going to China from Ireland altogether is less likely. The issue is, is the balance of how much. I think more is going to be in Asia, more is going to be in South America, maybe less is going to be in Europe, and maybe less is going to be in Ireland, but not none. Bueno, para compartirlo con vosotros. Um, bueno, eh, Paddy dice que cree que la inversión de los multinacionales estadounidenses no saldrá del todo de Europa. Puede descender el nivel de inversión y de, eh, descender en Europa e incrementar en Asia, por ejemplo. Lo que sí que puede ser más interesante, y, bueno, y siempre ha formado parte del juego, eh, eh, parte del papel de la inversión extranjera, se mueve y mucho. Lo que sí que es interesante es dónde en Europa van a invertir. Hasta históricamente Irlanda ha ganado porque ha sido muy competitivo. Ahora pues los IBM y los Intel de, este, de hoy día están buscando tal vez la República Checa. Entonces... Me imagino que lo interesante es ver si siguen mirando a Irlanda o si empiezan a, o siguen mirando a España, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta de la mesa o del público? Eh, buenas. Eh, todavía estoy tratando de, de organizar un poco la pregunta porque la verdad es que es un poco, un poco creo que extraña. Eh, no sé si el profesor eh, eh, Patrick eh, conocerá un poco el, el caso de Japón. Eh, en Japón, poco más o menos, eh, al igual que ha sucedido en España y bueno, por lo que hemos estado viendo en Irlanda, hubo, hubo una, una burbuja eh, también financiera y demás y vienen arrastrando una crisis bastante gorda desde entonces, eh, y creo que llevan ya casi 20 años. Eh, me lo ha recordado un poco al comentar eh, la pérdida de, de importancia o de relevancia negociadora de los sindicatos, que tradicionalmente en Japón, pues realmente los sindicatos eh, no tienen la misma importancia uh -huh. al estar integrados en la empresa y, y también por parte de, de la cultura que se tiene allí. Entonces también un poco la idea, eh, la duda un poco, al ver eh, que en, por esa parte se va, se va siguiendo, se va adaptando un poco, eh, se va adaptando, eh, se va realizando un poco un cierto paralelismo, si no se va a realizar también ese paralelismo conforme a la, a la duración eh, de la crisis, el problema sobre todo crisis financiera. 
si no va a, a ir pegando esos repuntes, pero va a seguir manteniéndose y, y esa L eh, va a alargarse durante tanto tiempo como allí, que de hecho ni siquiera tienen claro todavía si van a, a llegar a salir en breve. Bueno, le dirijo el comentario y ver si saco una pregunta de ahí. Ok, <risa> perdón, ¿eh? Um, no es del todo una it's not a question as yet um, um, but the comment that Japan as in Spain and in Ireland it, what degree of similarity is there Japan's had 20 years of problems traditionally unions in Japan haven't held an important role is there a danger hay un peligro de que que puede seguir tanto tiempo is there a danger that is there a danger that might need we might need 20 years to get out of this crisis Perdón, una cosa, es que eh, también me acabo de acordar. Eh, <laughs> <laughs> lo siento. Yeah. Eh, no, hang on, hang on. Yeah. No, eh, también pensando en... Eh, se, me, se me ha ido un poco. ¿Tratamos esto? Mejor, sí. Your turn. I'll just leave I'll, I'll just leave Japan aside for a second because J Japan's I mean when the question how long to get out of the crisis I mean as I see it I mean the issue is we, we may we may not get out of this crisis pretty pretty quickly or easily it really depends on international trade my sense is the countries like Ireland To a lesser degree, Greece, Portugal, Spain, Italy, Belgium. If international trade grows, then those countries can recover. Ireland, I know Ireland's situation better. It, it probably can pay off all its debts if there's some substantial recovery, and I mean substantial recovery in economic, in international trade over the next two to four years. If international trade does not pick up, Ireland will not be able to pay its debts. That's how I see it, very simply. It's an export economy. It needs to grow. It needs some inflation because inflation will erode the amount of the debt. Um, that, that's, that's how I see it, but quite mm -hmm. simply. The Japan issue, I'm not sure. I think you know, Japan's a very different economy. It's a highly industrialized economy. Um, I'm not sure how influential the unions is because it's a very different union model. There are internal unions in, 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 in Japan, in-house unions as they call them, um, whereas in Ireland unions have an external political role or in Spain or the like, so I'm not sure about that one. Sí, eh, dejando de lado a Japón porque el papel de los sindicatos ahí es diferente y es, tal vez no se puede comparar. Eh, Veremos con el tiempo, me imagino. Um, y comenta que igual nos salimos próximamente de la crisis. Depende del comercio internacional. Entonces, si el ANDA funciona bien, sí, y consigue un nivel de exportación que necesita, podría en los próximos de dos a cuatro años, si todo va bien, devolver su deuda. No conoce mm, España con el mismo grado de detalle, pero lo mismo, depende del comercio internacional para poder exportar. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Paco, ¿quieres decir algo? Una, una pregunta muy, muy rápida, profesor. En, en un momento uh, ha comentado usted que en el, en, en el marco de, de la crisis algunas empresas eh, incluso Diríamos, han, han visto alguna oportunidad en temas de gestión de personal, básicamente en, en temas de ajuste, en temas de reducción salarial, aunque en, no fuera imprescindible. Es decir, en definitiva, que la crisis ha podido aportar eh, políticas de gestión de personal de muy corto plazo y eso no estoy seguro de que eh, sea algo eh, útil eh, en adelante. ¿eh? las políticas de personal, yo creo que habría que abordarlas más con una visión de largo plazo y si la crisis está haciendo que algunas empresas se lo planteen al revés, quizá pueden provocar problemas futuros. Pero me gustaría conocer la opinión del profesor. Ok, so we, you mentioned that some companies have seen opportunities in the HR field, for example, salary cuts, 
Um, he doesn't see how the short-term measures can be so useful. Maybe you could clarify. Well, I oh, oh, sorry, um, opportunist, like, taking advantage. <laughs> I, th I think there may, there may not be any long-term advantage, but I mean, management behaviour has always had an opportunist element to it. It's rational behaviour, I think, that when institutions or, or groups or individuals want to do something, they're more likely to do it when the environment is most conducive to, it, to that. Um, there's no doubt that in the current environment, some managers in some multinationals are doing things that have nothing to do with the global financial crisis, but the global financial crisis is providing the environment in which those things are possible. So laying off or uh, dismissing some workers, reducing union power, changing the terms of employment contracts. All those initiatives are being put in place in some companies. Not all, but in some. Um, I think the long-term benefits are questionable. There may not be any long-term benefits, but that doesn't stop managers and organizations from doing it, unfortunately. Bueno, pues sí, desafortunadamente cree que siempre ha habido un elemento de oportunismo en, en algunas empresas. Y, siempre, y, y parece que sí, hay algunos managers en algunas empresas que eh, usan eh, el ambiente creado por la crisis financiera para reducir plantillas, salarios, eh, condiciones laborales en general. Y tal vez no hay ningún beneficio a largo plazo. Es aprovechando la situación y, y la coyuntura. Como nadie quiere decir nada, ¿puedo aprovechar yo para decir algo? Es que lo que hemos visto ahora me ha recordado algo que comentó el profesor Paddy en la, UL, en la conferencia del año pasado. Y quería exponeroslo a la mesa a ver qué pensáis vosotros y qué piensa él. Relativo al tema de la cultura. ¿Por qué tradicionalmente Irlanda ha atraído inversión americana? Pues porque en Estados Unidos hay, no sé si diez veces más irlandeses que los que hay en el propio país. Y de hecho él comentó el caso de Ford, que había llevado la fábrica a Irlanda, precisamente por eso. Y mi planteamiento ahora es hasta dónde el cambio cultural, porque la cultura va cambiando, no sé si para bien o para mal, en todos los lados, hasta dónde el cambio cultural es lo que va a conseguir sacarnos o no de la crisis. Comentaba aquí el presidente de la COE hace cuatro días eh, que tendremos que trabajar donde haya trabajo, aunque sea en Laponia, pero la gente no está dispuesta a irse a Laponia y seguramente él tampoco si estuviera en el paro. Muy probablemente. Entonces, ¿necesitamos cambiar la cultura? Sí. ¿Cómo nos va a ayudar a salir de la crisis? ¿A qué países, y esto se ve, los países que van mejor tienen una cultura distinta a los que van peor? ¿Hasta qué punto influye ahí la cultura? ¿Qué pensáis vosotros? Bueno, eh, con permiso traduzco la primera parte y te paso el micrófono para la segunda parte. Ok, I'll translate part one and then we'll pass over to Reyes. Uh, you mentioned culture and it reminded of something you've spoke about last year. Why does Ireland attract so much investment from the U.S.? And is this something to do with maybe more Irish people claiming, more people in America claiming Irish nationality than there are in Ireland? Yeah, it's, it's not a simple question because people often say it's corporation tax. That's often the simple answer. It's low tax on profits. And I think there's a strong element of truth to that, but it's not near as simple as that. Um, I think... There's a range of hard and soft factors that differ for different companies, clearly. Um, hard factors, tax, uh, light labor regulation, uh, the ability to set up on a non-union basis, for example, um, the labor supply, pretty strong labor supply, labor quality. So there's a few pretty hard factors. And then there are softer factors. There's the cultural empathy. English speaking. Remember, Ireland is the only English speaking country in the, in the Euro area. Kind of. Kind, uh, of, English. kind of English. Okay. <laughs> uh, the, and, and you mentioned the, 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 the heritage issue. It is important. It's remarkable. One in, one in seven American people claim Irish descent. 
that's quite remarkable for a country with four and a half million, with a population of four and a half million, versus uh, a country with with uh, um, close to three hundred and fifty million, and the like. So it depends. On, 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 it's a combination of those factors. So there are hard factors and, and there are soft factors. Um, and I think tax is critical, though. The soft factors are fine. But if the tax incentive wasn't there, then I think you'd have a lot less mul American multinationals in Ireland. Mm -hmm. Pues hay dos ejes. Un eje es las cosas, um, bueno. Factores sí, factores. Ok, los cuantitativos, pues sencillamente, y mucha gente dice que es impuestos. Va más allá que los impuestos. A nivel cuantitativo, los impuestos son bajos. Eh, la regulación en cuanto a. El, Sí, hay más flexibilidad en mano de obra, eh, mano de obra cualificada que encuentran fácilmente. Se puede establecer una empresa libre de ciertas condiciones laborales. Eh, eso por una parte. Y luego en la parte más cualitativa, eh, dice Paddy que son, he podido meterme con él, él ahí diciendo que habla en inglés ahí, yo, hasta cierto punto. Y la parte interesante de los Estados Unidos, de 350 millones más o menos que son, la séptima parte de estadounidenses... Eh, Dicen que tienen origen irlandés, comparado con un país de cuatro millones y medio de irlandeses. Yo soy una, vamos, también que pretendo ser irlandesa. Y la segunda parte de la pregunta. No lo sé, la segunda parte de la pregunta es si nos vamos a ir a Laponia a buscar empleo. Eh, yo, desde luego, no me gustaría ir a Laponia a buscar empleo. Imagino que muchos de los que estamos aquí tampoco. Yo creo que sí que es una, una cuestión cultural. Eh, nuestros padres... Eh, o los abuelos de muchos de los que estamos el, de muchos de los que estáis en la sala pues sí que tuvieron que, que emigrar no tuvieron que emigrar dentro de España ir a Barcelona ir a, a Madrid fuera de España ir a Francia ir eh, a Alemania ir a Estados Unidos ir a, a muchos países no eh, desafortunadamente ahora muchos jóvenes nos estamos o os estáis encontrando mejor dicho en esta situación y lo más triste es que en aquella época, en la época de, eh, de los años 50, 60, muchos españoles que marchaban a otros países eran personas con bajo nivel de estudios en, en su mayoría, que ante la imposibilidad de trabajar en España o, o con muy malas condiciones laborales, lo que hacían era eh, apostar por irse al extranjero como mano de obra relativamente barata pero encontrando un, un, un buen futuro desde el punto de vista económico y, en muchos casos, retornando a España eh, dinero, mandando dinero a sus familiares en España y volviendo a España a establecer, a establecer negocios, pequeñas empresas. Y, y, y de esto seguro que hay personas en la sala que pueden dar fe de, de que lo hicieron sus padres, lo hicieron sus abuelos, etc. Eh, en el caso irlandés es que hay tantísima conexión entre, entre Irlanda y Estados Unidos. Padilla nos ha dicho que el 7% de la población estadounidense tiene orígenes en, en Irlanda, por lo tanto, y además el inglés es un, un idioma tan global, eh, te, te da tantas facilidades para moverte por el mundo que, que a eso estábamos abocados. ¿no? Yo la contestación no la tengo. Eh, sí que desde luego animo a, a todos los que estamos aquí pues que intentemos internacionalizarnos, no, no irnos al extranjero, estoy diciendo directamente, sino, por ejemplo, tener competencias en inglés, poder entendernos con otros, es un factor decisivo para, para la empleabilidad. ¿no? Entonces, eso sí que, sí que animaría ¿no? a todos los, los que estamos aquí en la sala. Me gustaría añadir un comentario. I'm just going to add a comment here. Do we have to emigrate or have a cultural change? Maybe we can work abroad without leaving Spain. Tal vez podemos trabajar en el extranjero sin salir de España. Yo tengo algunos amigos que están trabajando han encontrado asistentes virtuales. Yo estoy mirando trabajos que yo podría hacer y vender y eh, buscando uno, unos puestos de trabajo eh, por internet se encuentra que puedes trabajar desde casa. Algunos que pues los proveedores están en Asia y puede ser una simple secretaria emitiendo llamadas, haciendo presentaciones en PowerPoint o puede ser un trabajo mucho más cualificado. Para redactar cosas, para uno era technical writer o formador por webcam, todo ese tipo de cosas, pues en, siempre que tengamos banda de ancho suficiente, entonces podemos. Yo vivo en Gran Alicante, entonces tengo menos de 3 megas, no puede establecer mi negocio ahí. Tendré que ir a Alicante o Elche o algún sitio donde tenga uno. 
pero sí que es una cosa que me frena, es la infraestructura que tengo. Entonces yo creo que podemos ser globales quedándonos en España y disfrutando lo mejor de España. Y os invito a, a contemplar esa idea también. Eh, referente a los puentes culturales, yo quería comentar que en el caso de Irlanda sí que tiene muchos enlaces tanto culturales y empresariales con Estados Unidos, pero por ejemplo España es el caso de Iberoamérica, o sea, se supone que nosotros tenemos unos enlaces tanto culturales como empresariales con Iberoamérica, pero yo pienso en mi opinión que es el caso contrario. Estamos viendo muchos casos como ahora mismo Argentina quiere comprar el 33% de Repsol y PF porque quiere nacionalizar y... Por, eh, per, personalmente mi familia ha vivido en Perú y en Chile y no tiene muy buena imagen de los españoles a la hora de las empresas porque tienen esa raíz cultural de manera peyorativa a pesar de que España es, uno, es el principal es sufraga todas las cumbres iberoamericanas anuales eh, quiero decirte que es para dar el caso opuesto desde mi punto de vista con eh, Irlanda, Estados Unidos y España con Iberoamérica no está muy bien visto las relaciones porque, desde mi punto de vista, ellos, generalizando, por supuesto, hay casos propios, eh, no tienen ese punto de vista de ese, ese enraizamiento que tiene España con países emergentes. En este caso, las multinacionales iberoamericanas mmm, no ven con muy buenos ojos eh, ese, esa raíz cultural con España, a pesar de que sí que hay muchas multinacionales iberoamericanas que entran en España por la lengua, pero sobre todo como puerta de entrada para Europa, pero no realmente como una relación cultural, como en el caso de Irlanda y Estados Unidos. Si me permites, antes de, de traducirle la cuestión a Paddy, te voy a dar mi opinión. Y es que eh, la relación de Irlanda con Estados Unidos es totalmente distinta a la de España con, con Sudamérica y Centroamérica. Eh, probablemente, como es normal, y la historia no la podemos cambiar porque es así, es imposible cambiarla, eh, Sudamérica y Centroamérica todavía pueden tener el sentimiento de que fuimos a, a conquistar y a machacar su cultura, etc. Eh, en Estados Unidos los aborígenes o, o, la, o las personas eh, que estaban viviendo allí no, no pueden decir su punto de vista, porque hay muy pocas. Y entonces el sentimiento es que los irlandeses que fueron allí fueron eh, la mayoría emigrantes que fueron emigrando en momentos de crisis cuando Irlanda estaba machacada a su vez por otros países como, como Inglaterra, pues una salida era buscar otros sitios y, y América para ellos era el nuevo mundo. Por lo tanto, es que culturalmente la forma de, de emigrar y de tener conexiones ha sido distinta. Ahora mismo ya no, no la podemos cambiar. ¿Lo traducimos? Quick translation for Paddy. Um, it was a, a comment that Reyes has, has, um, has answered or commented on. Um, the cultural links between, obviously, Ireland and the United States are strong. Um, Ireland was never the invading force. They'd be blaming the British as anybody. Um, Spain was seen as the, perhaps, the invade in Latin America. Bueno, he sido un poco cruel ahí, como los irlandeses son los más queridos en estadounidenses, porque fueron los británicos que invadieron, ¿eh? Tengo pasaporte británico e irlandés, así que soy de las únicas que puede decir esto, sin que nadie me fusile. Can, can I just, just add one thing you have to translate? You talked about Ireland never invading. You're right. I mean, a lot of people like Irish people around the world because we never defeated anybody in most wars. But there was a time in the 1600s when the Spanish came to Ireland to help and the, the British were surrounded in a, in a small area in the south of Ireland uh, by the Irish and Spanish army. But the Spanish left to go home because I think it rained for about six weeks. <laughs> so the Spanish left, the British escaped, and then they came back to rule us for the next 500 years. So uh, there's a message there somewhere. See, bueno, Paddy, I'm glad I've got an Irish and a British passport so I can choose every five minutes. Eh, bueno, que los irlandeses, no, correcto, nunca me invadieron a nadie. Eh, hubo un momento un, en, los, en los años 1900, 1600 y pico que estaban invadidos, siendo invadidos, atacados por los británicos. Entonces fueron los españoles a ayudarles. 
Y ahí se quedaron hasta que al cabo de vamos, pasar seis semanas bajo la lluvia decidieron marcharse porque no podían más con el tiempo. Pues gracias por el intento de ayuda, pero se fueron los españoles, ganaron los ingleses y los estaban ahí, como decirlo de forma fina, imponiéndose durante 500 años más. Haberos quedado, eh? solo habrá lluvia. <risa> Bueno, eh, vemos que al menos tenemos algún momento en que nos hemos ayudado mutuamente, o al menos lo intentamos, pero el mal tiempo nos hizo volver a, a la península ibérica. ¿no? Creo que si no hay más intervenciones, simplemente vamos a, a concluir esta jornada. Desde luego, Irlanda y, y España son países distintos, sus modelos económicos han evolucionado también distintos. Como ha comentado Consuelo, nosotros dependemos muchísimo más de las pequeñas y medianas empresas. Eh, gran parte de, de los sueldos y del empleo viene de pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, las medidas esperamos que vayan eh, encaminadas a, a ayudar a estas pequeñas y medianas empresas a, a salir a flote para poder a su vez ellas emplear a la gente. Sin embargo, el modelo irlandés desde, desde hace mucho tiempo, prácticamente desde la independencia del país, pues se ha basado precisamente en que como el mercado interno es muy pequeño, pues en aquella época pensaron, no, hay que exportar y hay que tener relaciones internacionales y por lo tanto se basó, entre otras cosas, en la exportación y también en la atracción de capital extranjero. Por lo tanto, en atraer firmas como, por ejemplo, las empresas norteamericanas con las cuales había buen feeling por las cuestiones de empatía cultural. Somos dos modelos distintos, de todas maneras espero que... Que, no, que os haya enriquecido, seguro que sí, las aportaciones, de, las aportaciones del profesor Paddy Ganigel. Así que, thank you, profesor Ganigel, for your, your time with us and for your experiences with us. Y gracias a todos por vuestra asistencia. Thank you very much.